El grupo Beta, este grupo que pertenece al Instituto Nacional de Migración, pero que se dedica a darle protección a los migrantes, este conocido grupo Beta, eh, intervino en el caso de la agresión que sufrieron un grupo de 15 migrantes en esta zona de las tembladeras, las Chuapas, en los límites de Veracruz y Tabasco, en esta zona de la colonia San José del Carmen, en las vías del tren, algo que hemos identificado aquí como la zona roja de migrantes, ya que ahí de manera frecuente se asalta, se roba, se violan mujeres migrantes en completa impunidad por un grupo de delincuentes que operan y se sabe que residen en esa misma zona. Pero lo peor del caso es que ni las autoridades de Veracruz ni las de Tabasco han actuado para brindar seguridad en esa zona. Esperamos que ahora con esta denuncia del grupo Beta, pues pase algo. Y eso esperamos, eso es lo que eh, procedería para darle protección a migrantes. Vamos a la información con Armando Serrano. El grupo Beta del Instituto Nacional de Migración brindó atención y protección a un migrante de Honduras que fue agredido en las Chuapas, dándole acompañamiento jurídico para denunciar los hechos de violencia de los que fue víctima junto con otros migrantes sobre las vías del tren en esta zona el pasado 19 de enero. Como se informó, al hospital ingresó Ariel Jiménez Casares, de 20 años de edad, originario de Honduras, quien solo recibió golpes en su cuerpo, y Santos Víctor García Flores, de 42 años de edad, originario de San Juan de Flores, Canta Rana, de Honduras, el cual presentó, además de golpes, dos heridas cortantes en la cabeza, una de 7 centímetros y otra de 5, mismas que fueron suturadas por el personal médico de las Chuapas. De acuerdo con la versión que dieron los lesionados a la autoridad ministerial, en total eran 15 personas migrantes los que caminaban sobre la vía del ferrocarril. Toda la noche realizaron esa travesía y no les pasó nada hasta llegar a unos metros antes del puente de la colonia San José del Carmen. Ahí, de unos pastizales, salió un grupo de entre siete sujetos, los cuales traían machetes y escopetas, con el fin de robarles. Pero se resistieron y fue que entre tres asaltantes los golpearon en la cabeza hasta provocarle sangrado. Los delincuentes, una vez que los despojaron de sus pertenencias, escaparon hacia el monte nuevamente, mientras que los migrantes, que resultaron ilesos, se echaron a correr. En la orilla del río de San José del Carmen, los dos hondureños golpeados y lastimados esperaron el apoyo de la policía municipal, quienes a las 2 de la madrugada los trasladaron al hospital de la comunidad Doctor Pedro Coronel Pérez. De los responsables no se supo nada, mientras que la policía no pudo actuar, ya que los hechos ocurrieron todavía dentro del territorio tabasqueño, del otro lado del puente. Solo el migrante de 42 años de edad, que ingresó al hospital de Las Chuapas, la madrugada del 19 de enero, con varias lesiones en el cuerpo, en especial una herida en el cráneo que requería de 15 puntos de sutura, es quien fue resguardado por el Grupo Beta. Por la tarde, el Grupo Beta lo trasladó a un albergue de Acayucat, donde permanecerá hasta su recuperación. Como parte de los protocolos de ley, fue auxiliado para que pudiera presentar una denuncia ante las instancias del municipio de Acayucan para que se investigue la agresión. Informó para en corto Armando Serrano.